Hej på er allesammans igen, det här är Thomas som är tillbaka med ytterligare en recension i min videoblogg Konrad Dag och recenserar, där jag tar fram ett sällskapsspel som jag har spelat det senaste och dels förklarar samt visar upp hur det går till och så sedan även berättar då vad jag tycker om det. Dagens spel är från Days of Wonder och heter Pirates Co. Vilket har tagit fram av Paul Randalls och Daniel Stahl. Det här är ett spel som är gjort för 3-5 spelare. Där man då spelar som en pirat på de sju haven eller på The Caribbean Seas. Och det gäller att bli den mäktigaste piraten. Den som är mest ökänd och legendarisk. Och det gör man förstås genom att helt enkelt plundra alla de öar som finns i det här spelet. Och tar beslag på skattkistor, guldbroner och sedan åka till skattkammarön där man gräver ner allt det här för att få då poäng. Eftersom det här är ett av många poängsamlarspel som då i slutändan visar på vilken spelare som är den största piraten. Och utan att fördröja den här inledningen längre så tänkte jag då att vi helt enkelt skulle se hur spelet fungerar. Spelplanen i Pirates Co. utgör förstås till stor del av en vattenyta som då har ett antal öar på sig. Sju stycken närmare bestämt, varav den här är just piratnästet Pirates Co. Varje spelare har dessutom ett sånt här ark framför sig som då visar ett piratskepp på sig. Och det här är alltså ens egna skepp som man har i spelet. Skeppet är indelat i fyra sektioner här. Vi har segel. Besättning, kanoner och skrov. Och så finns det här borta plats för en speciell typ av kort som är papegojkort. Och här under på skattkistan är det tänkt att man ska placera de skattkistor som man får på sig under spelets gång. Och som leder till att man verkligen vinner. Och vinna det gör man genom att plundra öarna. Plundningen som är förstås den största delen av Pirates Co. Varje mål är att man ska få så mycket poäng som möjligt för att bli den största piraten på det sjuhaven. Och poängen den mäter man med den här poängskalan som vi ser går runt hela spelplanen på det här viset. Som ni ser så ligger det också ett par korthöjar utplacerade här på varje ö. Och när spelet ställs i ordning första gången så här så vänder man upp det första kortet i varje hög. Som då visar vad man får ut av att åka till just den här ön på plundringståg. Och om vi tar ett sådant kort som exempel här så har vi... Från början, eller från toppen av kortet och neråt. Segerpoäng, guldbloner, skattkistor och världshuskort. Och de här lyder som följer. Segerpoängen är det som utmärker vem som vinner spelet. Det är ju det man räknar här runt omkring då. De här guldblonerna, de används i första hand för att uppgradera ens skepp. Genom att då förbättra de här sektionerna som är nyss visade. Men man kan också ta de här guldblonerna och gräva ner här på skattkammarön för extra poäng. Vilket är just vad skattkistorna gör. För till skillnad från guldblonerna så är det så att var tredje guldblon man gräver ner är värd en poäng, en segerpoäng. Men varje enskild skattkista är däremot värd en hel poäng. Slutligen längst ner här har vi då världshuskorten som ger spelarna diverse fördelar antingen i strid- eller när man är ute och åker runt på de sju haven. Här kan det också gömma sig diverse segerpoäng som man får lägga till när spelet väl i slut. Varje spelare börjar med ett sådant här kort. Och de går senare även att köpa för sparade guldblonor här borta där vi har högen med just världshuskort som ligger på ö nummer ett. Men var börjar då spelet? Jo, det börjar med att alla får ett sådant här ark med ett piratskepp. Och ett antal sådana här guldblonor. Som man då får spendera på att uppgradera sitt skepp precis som man själv önskar se det. På varje sån här skeppsektion så ser vi ett antal ringar som finns. Och vid spelets start så ligger varje spelare här på den här dödskallen som utmärker som en slags mitten eller startposition på skeppet. Alla spelare börjar härifrån och utgår sedan nu när man i början ska använda sina nio guldbroner för att uppgradera skeppet. Och för att man ska kunna hålla reda på det här på ett enkelt sätt så används sådana här träringar som ser ut på det här viset. Sådär. För mellan varje sådan här liten siffra och ring så står det nämligen tryckt ett antal guldblonor som är den kostnad som man då behöver betala för att få förflytta en sån här ring ett steg och göra sitt skepp starkare. Vad de här sektionerna betyder ska jag nu lite snabbt gå igenom. Vi har seglet här högst upp. 
Det avgör vem som får börja avfyra sina kanoner i en strid. Ju högre siffra desto snabbare är din båt helt enkelt. Kanonerna och besättningen däremot, de går lite hand i hand och de avgör hur många av de här tärningarna som man får slå i en strid. Alltså antalet kanoner som faktiskt avfyras och den besättning som då bemannar de här kanonerna. Och det är den lägsta siffran i de här två sektionerna som avgör hur många tärningar man slår. Så skulle man ha kanoner ända uppe på fem men man bara har besättningen på en trea här. Då betyder det att man bara slår tre tärningar för man går alltid på den siffra som är lägst. Slutligen har vi skrovet här nere och den siffran talar om hur många av de här skattkistkuberna som man samlar på sig under spelets gång som man faktiskt kan bära ombord på sig. Skulle man ha den på nummer sju får man alltså bära samla sju stycken skattkistor. Blir det någon gång så att man plundrar en ö och får ta fler skattkistor än vad man faktiskt kan bära då slänger man helt enkelt de övriga skattkistorna över bord och försvinner därmed helt från spelet. Så när alla har använt sina nio stakblommor till att uppladera sina skepp enligt sitt eget tycke och smak är det dags att börja spelet. Varje runda börjar med att var deras spelare tar sin så här naviga navigationsplatta och på den väljer till vilken ö då som man vill åka genom att peka den här pilen på en av de sex öarna. Och det gör man då i hemlighet utan någon av de andra spelarna ser. Så alla båtturer mellan de här öarna de sker alltså ögonblickligen med hjälp av den här plattan. Man går bara från sexan till fyran, från fyran till tvåan och så vidare. Man behöver inte följa det här rutnätet som finns. Man slår inga tärningar eller någonting utan man bara väljer på den här innovationsplattan vart man vill åka och sen åker man dit ögonblickligen. Så det sker alltså väldigt snabbt och enkelt. Vilken ö man väljer att åka till beror förstås på vilket av alla de här uppvända skattkorten som intresserar en mer. Men också hur man planerar att uppgradera sitt skepp. För fyra av de här öarna bär ju samma symbol som de här sektionerna har. Vi har seglen, vi har kanonerna, besättningen och skrovet. Och till exempel då här på ö nummer två som har skrovet kan man bara spendera guldblonor till att uppgradera just skrovsektionen på sitt skepp. På fyran här med kanonerna kan man bara välja att uppgradera just kanonerna på sitt skepp. Förutsatt att man också har faktiskt råd att göra då de uppgraderingarna. Om det händer nu då när man placerar ut sina skepp på det här viset att en spelare eller att flera spelare skulle hamna på samma ö på det där viset. Då sker naturligtvis en strid här. Det blir en drabbning mellan de inblandade parterna. Och det går till på följande vis. Den spelare vars skepp har den högsta siffran i sitt segel börjar striden och får då välja att skjuta på valfritt inblandat skepp genom att ta så många tärningar som man har rätt till enligt vad jag då beskrev här tidigare. Därefter pekar man ut en av motståndarens sektioner som man försöker skjuta på och som ska gå ner till noll på det här viset för att därmed lamslå skeppet så till den grad att det flyr. Sedan slår man tärningarna och träffa gör man då endast på femor och sexor. Så det är ganska låga odds med andra ord men de går att förbättra med hjälp av de här särskilda världshuskorten som man kan spela i strid. Så fortsätter turen då mellan de här inblandade spelarna som slår sina tärningar och siktar på olika sektioner på varandra tills någon då har kommit så här pass lågt i en av sektionerna att de alltså blir helt lagslagna. Deras skepp blir lagslaget och man tvingas fly därifrån. Alternativt kan man själv, självmant, välja att fly till just Pirates Co. Och det är även där man hamnar ifall en skepp blir lagslaget. Att fly självmant på det här viset kan dock leda till myteri vilket avgörs med ett tärningskast. Och om man då misslyckas med det här tärningskastet så förlorar man lite poäng samt gulddubloner. Väl på ön Pirates Co. får man ett slags tröstpris som består av världshuskort och eller gulddubloner. Men på de övar som då spelarna står helt ensamma efter att nu alla strider har skett så får man kamma in vinsten i form av det som står tryckt på skattkortet som ligger på respektive ö. Och på det här viset Fortsätter man då att vandra runt tills alla sådana här skattkort har blivit dragna från alla öar. Vilket kommer att ske efter 12 spelrundor. För varje sån här korthög innehåller 12 stycken spelkort eller skattkort. Och det ska då representera ett helt år i det här spelet. Att varje spelrunda är en månad. Det finns 12 stycken kort, alltså 12 stycken månader, det vill säga ett år. Bortsett från spelarna själva som vi nu har sett här så seglar det faktiskt även runt en del 
okontrollerade piratskepp på spelplanen. Upp till två stycken sådana här svarta piratskepp kan också segla runt. Och det här representeras av ökända legendariska pirater. Så som till exempel den här, den flygande holländaren. Eller svartskägg som också finns med. Dessa är helt slumpmässigt framdragna. Och är till största del menade att vara i vägen för spelarnas framgångar. De går naturligtvis, precis som vilket annat skepp som helst, också att attackera då de flyttar runt systematiskt på den här spelplanen. Men att göra så kräver oftast ett väldigt, väldigt väl uppgraderat skepp i och med att de är väldigt svåra att slå. Alternativt att man lyckas få ett av de här papegojkorten som ser ut på det här viset till exempel, vilka gör... Väldigt, väldigt bra grejer. Man får väldigt goda fördelar från de här begåvkorten. Det kan vara allt från att man har plus 20 i segel. Så att man verkligen alltid börjar slå först. Eller att man alltid får slå med alla sex tärningar i en stil. Oavsett på vad man har för någonting i sin besättning och sina kanoner. Och att lyckas slå ihjäl en sån här pirat. Att besegra en pirat ger väldigt mycket segerpoäng. Så kort och gott då. Spelet har 12 stycken spelrundor och i början av varje sådan får spelarna i hemlighet välja till vilken ö som man ska segla. Och det görs då med den här navigationsplattan i hemlighet utan att någon annan spelare ser det. Var som man vill segla beror dels på vilket skattkort som ligger framme här och dels också vad man har tänkt sig med sitt skepp, vad man vill uppgradera för någonting. Eftersom fyra av öarna är knutna till just de här sektionerna på skeppen. Där, sedan har vi en ö här borta där man kan köpa de här väldigt värdefulla värdshuskorten. Medan skattkammarön däremot bara är till för att gräva ner sina vinster, sina skatter och sina kistor för att då få fler segerpoäng. Och den som då har mest poäng när spelet är slut har bevisat att man är den största piraten genom tiderna. Och på vägen dit så blir det naturligtvis strider som utbryter på de här öarna, på alla öar förutom just skattkammarön. Samt Pirates Cove som är fridsamma öar så att säga. Och så spelar man Pirates Cove. Då hade vi lärt oss Pirates Cove alltså. Ett eh, av mina favoritspel. Helt klart. Och många känner sig favoritspel också. Pirates Cove är nämligen dels lätt att lära sig. Som jag hoppas att ni fick intrycket av också när ni såg den här videon. Men det är även väldigt, väldigt roligt att spela. Och man tar väldigt snabbt åt sig av det, oavsett vad man är för typ av person sedan tidigare. Om man har spelat väldigt mycket sällskapsspel av den här sorten, eller om man är mer den här monopolpersonen, bondespelet och så vidare. De här gamla retrospelen som finns. På de 60-90 minuter som det tar att spela Pirates Co, vilket jag tycker är en väldigt lämplig speltid också. Så är det förstås många små intriger och fighter som sker emellanåt. Det absolut roligaste med det här spelet, som också är det som är svårt på ett positivt sätt, det är att försöka fundera hur de andra spelarna tänker. För när du då sitter där med ditt skepp och du har tänkt att jag vill, jag vill verkligen åka till ö nummer 5. Kanske för att du då vill uppgradera besättningen Framför allt mer än vad du är ute efter det skattkortet som ligger på femman. Som gäller samtidigt att tänka, men hur många av de andra spelarna vill åka till femman för att uppgradera manskapet? Och hur många av de andra spelarna kan tänka sig åka till femman bara för att få det kort som ligger där? Och så kanske man inte vill ha någon drabbning just då, för man har inte många tärningar att slås med. Eller någon annan spelare har så mycket fördelar därför att man har ett väldigt uppgraderat skepp eller man har ett papegojkort till exempel. Det gör att... Man försöker tänka i de här ologiska, logiska banorna att jag tror att han ska göra det här eftersom den personen har det där skeppet som är uppgraderat på det viset. Samtidigt som jag också tror att den där personen kommer göra så här. Om man sitter där och tror, försöker beräkna hur de andra spelarna tänker som i sin tur försöker sitta och tro och, och beräkna då hur man själv tänker och så blir det oftast bara ett stort virvar av alltihopa att, att när man lägger fram navigationsplattan och ska se då vars man har åkt och vars de andra har åkt så, så blir alla bara upprörda och säger Varför åkte du dit för? Du skulle ju ha åkt dit trodde jag. Ja men jag trodde du skulle åka dit så jag valde att åka hit istället och det blir bara ett kaos när man håller på spelar vilket är jättekul verkligen och det är som sagt en av de stora grejerna med det här spelet med Paris Co. En av de grejerna som gör att det är väldigt roligt att spela. Sen tycker jag att det är lite halvsvårt att hamna på efterkälken i det här. Okej okay, om man har väldigt väldigt otur då med vilka man möter när man då åker till de olika öarna att man aldrig liksom får vara i fred för all del, det har väl hänt någon enstaka gång men det, det är inte svårt ändå att komma tillbaka i spelet även om man då blir lanslagen någon gång då och då att skeppet måste tvingas till Pirates Co eller att man tvingas fly och sånt där även trots sånt händer så kan man väldigt snabbt komma tillbaka och det brukar inte vara så där 
överdrivet stor skillnad i poängen mellan de olika spelarna när jag har spelat det här. Jag tror inte att jag har glömt att säga någonting om Paris Co. Utan jag tänkte avsluta recensionen här. Det är som ni märker ett jättekul spel. För mig åtminstone. Och som sagt för jättemånga som jag har presenterat det för också. Jag känner ingen som inte tycker om det här spelet. Mycket på grund av att dels är det pirattema som är väldigt underhållande. Och så dels hur lätt det faktiskt är att spela också. Och, och att man behöver inte vara den här eh, typ av hardcore-spelaren inom spel för att ta till sig det här. Utan det är något man kan presentera för vem som helst. Det är ett väldigt bra introduktionsspel tycker jag. För att man ska få de här som bara kanske spelar då retrospelen som Monopol till exempel. Att öppna sina vyer lite grann. Att vidga sina vyer och faktiskt se andra spel som också finns på marknaden. Så Paris Co. från Days of Wonder, en jättetumme upp, två tummar upp, skitkul att spela och jag rekommenderar verkligen att vem som helst skaffar det här på spelet. Tack för mig och vi ses snart igen.